tena tunakutana kwenye channel yetu ya Konoeli Tanzania. Konoeli Tanzania na Chiropathic Clinic. Na mimi ni Elizabeth Lema. Na penda sana kuongea masuala ya afya natural healthy living, jinsi ya kuishi kiasili kabisa. Na katika kipindi hiki ambacho dunia inapita kwenye changamoto kubwa ya coronavirus COVID-19, tunaona kabisa ya kwamba sisi kama binadamu tumefika mwisho tunatakiwa kurudi pale ambapo Mungu anataka tuwepo kwenye asili yetu pale ambapo Mungu ndo alivyotuumba alituweka Mungu alivyotuumba alituweka kwenye bustani ya Eden kwenye bustani ya Eden kulikuwa na wanyama kulikuwa na mimea mbalimbali mbali, ya matunda na chakula na binadamu hakukosa chochote akiwa kwenye bustani ya Eden sasa uh, sisi kwa nini Tanzania tumekuwa tukifanya au tukipractice natural health living kwa kufuata uh, kanuni ambazo ni za kitaalamu kabisa lakini pia tukitambua ya kwamba mwanadamu anatakiwa kuishi kulingana na mazingira yake mazingira yale kuzunguka yanamaanisha ma, ya sana nini maana ya maisha yako hasa leo nitazungumzia vyakula ambavyo vinaweza kujenga kinga yako ya mwili nimetengeneza notes kidogo hapa ili ambao angalau ziwasaidie ili huyo ulioko nyumbani kipindi cha karantini uweze kujua kilichokufanya vyakula muhimu sana ambavyo unahitaji katika kipindi cha ambacho uko nyumbani tena vya kawaida wala sio vya gharama kule hivi vinaitwa functional food yani ni vyakula ambavyo pamoja na ni chakula lakini kinaweza kuwa dawa au chakula dawa na vyakula hivi viko kwenye mazingira yetu kwa hiyo ni swala la tu wewe mwenyewe kujua ni nini unataka kufanya na uweze kuji kujipatia kitu ambacho kitajenga kinga yako ya mwili kitakuweka vizuri utaendelea kuwa na afya nzuri. Kitu cha kwanza vyakula vyote unavyokula lazima vijitosheleze. Mwanadamu anahitaji chakula ambacho kinatosheleza kupa mwili nguvu, kupa mwili joto na kuhifadhi mwili wako. Kuhakikisha kwamba mwili wako unaweza kulindwa na au unakuwa na ule uwezo wa kujilinda. Kwa hiyo hakikisha kila chakula unachokula kinaweza kufanya hivyo. Na yako mafungu matano ya chakula ambayo kwa kawaida ukiweka kwenye sahani yanatakiwa yamekamilika kwamba unatakiwa umepata protini, umepata wanga, umepata madini, umepata vitamin na umepata mafuta mazuri. Kwa hiyo hivi vitu vitano lazima kwenye sahani yako unapoweka chakula viwe vimekamilika. Sasa ni nitataja baadhi ya vitu ambavyo unatakiwa kuwa navyo ili kuhakikisha kwamba kila siku unapokula hivi vitu viko katika sehemu ya chakula chako kwa kurahisisha tu ni nafaka vyakula vya nafaka vinabeba protini kwa wingi especially vyakula vya kama marage kunde jamii hiyo inabeba protini kwa hiyo unaweza kukala nafaka kila siku unaweza kula marage kila siku unaweza kukala vyakula vya jamii ya kunde kila siku unatakiwa kupata uh, vya, wanga wanga pia unapatikana kwenye nafaka kama mahindi kwenye mchele pamoja na vyakula vya mizizi lakini mahindi na mchele ni jamii ya nafaka ambayo itakupa wanga japokuwa pia maharage anaweza kuwa na kiasi kidogo cha wanga e, na, na baadhi ya nafaka nyingine ambazo zipo jamii yetu kama choroko njegere wapata kwa hiyo unatakiwa kuhakikisha kwamba unapata angalau jamii ya nafaka kwa kila siku kitu kingine ambacho unatakiwa kula kila siku ni matunda Matunda unatakiwa upate kila siku baada la msimu. Kwa nini nasema tunda la msimu? Tunda la msimu linakuwa lina virutubisho vya kutosha, limekomaa kwenye mti, kwa hiyo unaweza kupata vile virutubisho ambavyo unavihitaji kwa ule wakati. Kwa hiyo tunda la msimu ni muhimu sana sana sana. Na tazana tumebarikiwa tuna matunda ya msimu, especially kat, matunda yanayotoka Tanga katika miji mbalimbali ya nchi yetu yanapatikana. Kwa hiyo hakikisha unakula tunda la msimu vyakula vya mizizi vyakula vya mizizi vina siri kubwa vyakula vya mizizi ndio vinabeba madini mengi kwa na vitamini nyingi kuliko madini ni changamoto kwa hakikisha unaweza kubalance hivi vitu kwa hiyo vyakula vya mizizi ni kama viazi vinapatikana kwenye ni vinachimbwa chini tuseme mihogo inachimbwa chini kwenye udongo sababu udongo ndio madini mengi kwa hiyo vyakula vya mizizi vinatupa madini kwa hakikisha angalau unapata vyakula vya mizizi basi hata kama unikuwa kushindwa sana ndani ya siku mbili umepata kiasi fulani unaweza kufanya viazi kwa sehemu yako ya kifungua kinywa ikakupa hivyo vitamini unazohitaji lakini katika vyakula vyote hivi hakikisha unazingatia kupata nyuzi nyuzi watu wengi tunakula processed food vyakula ambavyo vimeshakuwa processed 
vinakuwa havina nyuzi nyuzi hakikisha unakula vyakula ambavyo vina nyuzi nyuzi kukuwezesha mmengenyo wako kuweza kusafirisha uchafu vizuri kwa sababu kazi ya nyuzi nyuzi ni kusaidia mfumo wa digestive system kwa hiyo hakikisha unapata vyakula vya nyuzi nyuzi au hivi vyakula vyote unavyokula visiwe viko process viwe viko katika uhalisia wake kwa sababu vinabeba nyuzi nyuzi za kutosha kusaidia mmengenyo wako kufanya kazi vizuri lakini ziko mboga 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 za majani katika mazingira yetu ni nyingi na eka angalizo mboga zinazolimwa kwa kutumia madawa lazima zifuate kanuni kwa sababu nimeona athari kubwa sana katika wakulima wanaokuwa wafuati kanuni zinatakiwa kilimo kinavyotakiwa kuwa cha mboga lakini mboga za kienyeji mboga ambazo hazijapita kwenye makemikali zini mboga salama sana na ni mboga nzuri mimi napenda kisamfu napenda majani ya matembele majani ya kunde maboga hizo ni mboga ambazo zipo tu zinaota azihitaji kuwekwa mbolea nyingi ambayo ni ya kisasa unaweza kutumia mbolea za kienyeji na ukapata mboga salama kabisa kwa hiyo mboga za majani ni muhimu kila siku unatakiwa ule mboga wa majani so ni hapa ni kujenga kinga ya mwili na tusifikirie tu dawa 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 pia tufikirie chakula tunachokula e, kitu cha mwisho ambacho nitakizungumzia ni samaki na nyama na kwa nini nimekizungumzia mwisho kwa sababu mimi kwangu nyama sio lazima nyama sio lazima kabisa kwa sababu proteini unazipata kwenye vyakula vya nafaka Marage yanakupa protini ya kutosha kwa mimi kwa nyama sio lazima lakini kama wewe unaona unataka kula nyama hakisha unakula kwa kiasi kwa sababu nyama sio lazima sana unaweza kukava nyama kwa kutumia samaki na kuku kuku anaweza kupa vitumbisho vizuri lakini wale wote ambao wanaacha red meat wanapata changamoto mara nyingine unaweza kupata changamoto ya nafsi ya mishipa kwa sababu ya upungufu wa vitamin B haswa vitamin B12 kwa hiyo kama umeacha kabisa red meat kwa sababu yoyote ile na kuomba uhakikisho unapata vitamin B12 kama supplement au unaweza ukapata kama injection ukiwasilia ukija kwenye vitu vyetu wa tuna, tuna provide hizo vitamins kwa sababu ukiacha nyama ndio kitu pekee ambacho kitakusumbua kwa sababu mboga mboga na matunda zina kiasi kidogo sana ambacho unaweza kupatia hiyo vitamin B na kumbuka vitamin B ni chakula cha mishipa tena B12 Uh, au B12 ni muhimu sana kwa ajili ya mishipa yako kwa sababu usipopata ya kutosha unaanza kupata ganzi na wakati mwingine inaweza kupelekea stroke kwa hiyo hakikisha unapata vitamin B12 ya kutosha ya chakula na kama hauli red meat unaweza kwa supplement unaweza kupata sindano ya mara moja kwa miezi sita kuhakikisha kwamba vitamin ile inakuwa ya kutosha mishipa yako inakuwa active na kusaidia macho yako yanakaa vizuri masikio yanakaa vizuri mishipa ya supply ya mwili wako ya mishipa inafanya vizuri asante sana kwa kunisikiliza subscribe ya channel yetu hii share na marafiki zako wa, waeleze kwamba tunaongea kuhusu masuala ya na kama una jambo lolote la kuongeza unataka kutushauri naomba uweke comment yako hapo chini na fika kwenye vitu vyetu kama unataka huduma zetu tuna kliniki Kimbiji Kigamboni Dar es Salaam na pia tuna kliniki Dar es Salaam mjini Tanzanite Park Victoria pale kituo cha Daladala barabara ya Hassan Mwenye Road pale Victoria kuna jengo la Tanzanite tuko hapo gorofa ya pili unaweza kupata huduma zetu lakini unaweza kutupigia simu 0713 30 62 63 ukapata maelekezo zaidi na hata ukapata ushauri mbalimbali kulingana na mahitaji ya kila siku. Jilinde walinde na wenzako. Fuata kanuni za Wizara ya Afya kuhusiana na ugonjwa wa COVID-19 au coronavirus ili uweze kuepuka. Kaa nyumbani kama una kitu cha kufanya mjini, hakikisha uko salama na uilinde familia yako. Karibu sana. Asante kwa kunifuatilia. Share na marafiki zako. Barikiwa.